Kjære alle soldater, kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Våren 2010. For første gang i historia heldte en norsk statsminister 17. mai-tale i et krigsområde. Dere er her nettopp for å trygge de verdiene en hel nasjon feirer hjemme i Norge 17. mai. Dere har valgt å reise ut for å forsvare de verdiene samfunnet der hjemme bygger på. For å legge grunnlaget for at afghanske barn en dag skal føle den samme trygghet og glede som norske barn føler. Dere har det norske folks fulle støtte og det norske folks takknemlighet. Dere som er soldater her deltar i et viktig oppdrag, men også et farlig oppdrag. Statsministerens takk kommer på et tidspunkt der alt utvikler seg i gal retning. Bare to veker tidligere ble ni av 16 norske soldater skadde under de heftigaste kampene nordmenn har deltatt i etter andre verdenskrig. Formålet med NATOs operasjon her, Norges bidrag her, er jo nettopp å unngå krig i fremtiden, bidra til fred. Men er det verkelig slik at militært nærvær bidrar til fred? Og er det en fred som det er verdt å offre livet for? De første årene var det lite debatt om dette ettersom få norske soldater mistet livet i Afghanistan. Men i juni 2010, en måned etter statsministerbesøket, tok jeg i vegbombe livet av fire norske soldater. Med eitt var tapstallet doblet. Det var det bildet som jeg fikk av hun lærerinna, hun sa den gangen at han var ordentlig sånn fredsmegler. Sven Bolle mistet sin yngste sønn Trond i juni 2010. Fire brødre ble til tre. Han tok jo et valg når han var 18-19 år gammel, om at det var i hvert fall å velge forsvaret den gangen. Så dette har jo på en måte vært livet hans da. Han har jo ønsket å leve det. Og da brukte jeg bestandig å si til han at pass på liv og helse. Men da har vi flyrt helt. Han tørte mye ting. Ting som gjennomsnittsgutta ikke var i nærheten av å tørre eller tenke på. En par dager før vi reiste så var han her. Jeg visste han skulle ut til Afghanistan, men jeg trodde ikke han skulle ut i felten. Jeg skulle jo ønske han god tur, men jeg ble bare litt så stående der. Og så, det siste han sa før han dro, så sa han, når jeg kommer hjem, så blir vi oss til syden. Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at vi har tapt fire soldater i tjeneste i Afghanistan i dag. Tapet gjør dypt inntrykk på oss alle. Og våre tanker går nå først og fremst til de pårørende. Noen dager er det veldig godt å 
ta opp bildet og se på det, snakke med ham, og kjenne at han, han, han er her jo, han er inne i her. Um, og, mens andre da, så er det vondt å, å, å se og, og vide at han faktisk er død. Jeg lå så på nyhetene på TV2, så kom det en rulletekst i bånd om at fire norske var drept i Afghanistan. Jeg tror jeg var akkurat på vei til å sovne, og så, så ringer telefonen, og så tenker jeg, hvem pokker jeg som ringer så sent? Freddy han ringte klokka to om natta, <tøk> og så kom det en ring på fra. Jeg sa han, jeg har dårlige nyheter. Ja vel, sa jeg, er det sånn? Ja, sa han. Er han død? Ja, sa han. Og neste spørte han, gikk det fort? Ja, sa han. Og da blir jeg øh, veldig kald inni, og så blir det en sånn uvirkelig følelse. Som, øh, som vedvarer resten av den natta, og i lang tid etterpå. Jeg hadde gått og lagt meg. Jeg var sliten etter helga, og så kom, så kom Kurt opp og vekk. Jeg våkna at han, at han sa at det har skjedd en alvorlig ulykke med, med krisen i Afghanistan. Det er noen nede i stua, sa han. Da hadde det verste av det verste skjedd. Da... Da satt vi plutselig der og, og var bare rammet av det som, som har vært det verste scenario, det som selvfølgelig alltid har lagt, lagt bag der og lagt i magen som en, en sånn en, en sånn en tagg av frykt. Jeg vil liksom ikke tro at det, at det er fire hjerter som skal slutte å slå i samme sekunde. Jeg så jo veldig på den kista som ble plassert sånn rett sånn foran oss da, at jeg tenkte det må jo være, det må jo være krisen. Ingen kunne forestille seg at norske soldater skulle offre livet i et slikt landskap før 11. september 2001. Vi er i krig mot terrorismen. Hvis vi skal ha et forsvar, så er det for å bruke det. Jeg tror det begynte å gå galt fra begynnelsen, for å være ærlig. Få nordmenn kjenner Afghanistan bedre enn Kai Eide. 
fra 2008 til 2010 var den tidligere NATO-ambassadøren FNs spesialutsending i Kabul. Han mener at USA og NATO var helt uten langsiktige planer for Afghanistan. Og det som skjedde var at amerikanerne gikk inn med veldig få styrker, spesialstyrker. Og det var jo de lokale krigsherrene de baserte seg på for å egentlig gjøre mye av jobben, noen av de verste av de du har. Og så var det de som da var hovedmennene i å slå Taliban og Al-Qaida ut. Så kom da Karzai inn. Karzai ikke hadde ingen instrumenter, hadde ikke noe her. Hadde ikke noen institusjoner, hverken i Kabul eller rundt omkring i landet. Og det betød selvfølgelig da at Karzai fra starten av var en populær, særlig i utlandet, populær politiker, men en svak politiker, for han hadde ikke maktmidlene. Ja, altså det skar seg egentlig allerede før man gikk inn. Helge Lurås har bakgrunn fra etterretningstjeneste. Han har jobbet for høykommissæren i Bosnia og for NATO og FN i flere konfliktområder. Afghanistan er ikke et land som er veldig mottagelig for regimeendringer, og spesielt ikke de regimeendringene som blir innført utenfra. Så man ble sett på helt fra starten av som okkupasjonsstyrker, og det kunne man etter min oppfatning forutsett før man gikk inn. I starten var det norske soldatene i den mest fredelige delen av Afghanistan. Men fra 2007 forandret det seg. De norske soldatene var stadig i kamp. De ble sett på som okkupanter som skulle stoppes ved hjelp av vegbomber. Det jeg savner mest er nok løpe rundt, gå i skogen og egentlig jobbe med det jeg gjorde før. Jobbe i forsvaret egentlig. Så starter du med å rulle ballen under foten din. Gradvis kontroller. Her også. Tenk litt på den der helsetten og frostbakken som vi snakker om hele tiden. Som du skal få inn under gangen. Nydelig. Det er bra. Det første jeg tenkte var jo selvfølgelig det at nå er den karrieren utelukket. Nå kan jeg ikke jobbe i forsvar lenger. Og jeg tenkte jo for meg selv, hva gjør jeg nå? Hva er det som skjer nå? Nå har jeg virkelig gjort det. Så da trodde jeg løpet var kjørt. Jeg merker det... Sånn som nå blant annet. Han er bitte litt høyere på den siden. Det merker jeg i ryggen, blant annet. Du gjør det. Så... Løfter du høyre fort, plasserer du opp på klokken. Kjetil Brakstad er nok en gang på protesavdelingen på Haukeland. For fire år siden var han på vei til en skytebane i Meimane sammen med sin beste venn Kristoffer Sørle Jørgensen. Der kjørte på en vegbombe, og det var et under at Brakstad overlevde. Det var jo en stor del av venstreveien mitt som var borte. I tillegg så var det knusningsbrudd i høyre leggen min. Jeg hadde lungekollaps på begge lungene. Øret mitt var nesten helt revet av. Jeg hadde brist i bekkene, åpent brudd i venstre armen og brist i venstre alve. Det var bare tre eller fire minutter til å overleve. Det gikk tomt for forstøpsestyr i bilen på grunn av blødningene. 
Hadde jeg ventet på medisinsk støtte, så hadde den skadet det død. The Norwegians uh, have got a living blood bank. How many soldiers were involved uh, in the blood giving? So far as I know, nine soldiers. Nine or ten soldiers, yeah. Jeg våknet efter åtte dager i kunstig koma. Noe av det første jeg tenkte når jeg våknet opp var jo... For det første så satt det en, en blond lege ved min høyre side, som jeg trodde var <laughs> en anestesisykepleier, som jeg husket fra operasjonshallen i Marmane. Men det var jo feil. Det andre jeg tenkte var egentlig hva familien min gjør i Afghanistan, men jeg skjønte jo veldig fort at det, det var jo ikke der vi var. Og da skjønte jeg vel på en måte at det var noe som var skjedd, da jeg så det at det ene beinet mitt var borte og, og sånne ting. Og da spurte jeg jo instinktivt hva, hvordan det har gått med Kristoffer. Og da fikk du som svar at... Ja, det månen min sa at det, det gikk ikke så bra med han. Og da tenkte jeg først, har han mistet begge beina? Har han mistet noe mer? Eller? Men da bare tenkte jeg meg selv, meg selv at det, ja, han er nok død. Så da spurte jeg bare det rett ut. مشکل خود دیر مشکل دی بهی حد نتیر دی امنیت نیسته دی جنگ و جدال دی وس کم و داغشیان و یوسف بازه پویل پدا و حالات و آمد در کم پو بعد حالات و تقریبا در افغانستان تو میلیون اف میبین دی تو میلیون شهیدان شو تری بارنس فارن شیر محمد ار این اف مانگ کریکسگاده ای افغانستان Hans eneste inntekt er det han får ved å tygge. Det er bazaar til å ha et svar. La oss minne hva det er å måte et sørak. Det er der sagt av det. سال که سال بسالو نپرو که یوارا پیو یوارا پیو دیتا و نیتی آو نور دنیا تیریگی برو یک کار بچرانه میکنی. زبتا این چیزها که میوبیم و آقایم دام تو انت میبین دیر بی آو دیر نپرت که یو خاله که. نو از خبر نه اون چال تلارم چه وقتال میشه لرگی و هم ایم چی را ولم هم کور جور کم هم نه هم دی مزکی لان دی من او خاک شوی او نه هم من نی ما فخاکی خو بذی این پیچارت شو نه دا دری مشمال لرم دلتا کور مو پکرایی نده دا ماما کور کی پرتوی و دا یو و تا کی را کرده ده ده و نه هرزی نیو مگه قرار است خر خر امنیت روشی یا خو کمات بی یا عدالت بکی وی انصاف بکی وی دی غریبان تا مایبین و تا دا و خال کو تی پیکر وی توجهی وی مرست و سو کی کمک و سو کی Det var verdens beste pappa. Da modde var i sammen med meg. 